করোনা ভাইরাসে একদিনে শনাক্তের সংখ্যা ছাড়ালো 1000 আরো 11 জনের মৃত্যু 8 জনই ঢাকার মৃত্যুর বিশ্লেষণে আমাদের 5 জন পুরুষ 6 জন মহিলা যারা ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়েছে তারা কখনোই তাদের মানসিক মনোবল হারাবেন না আপনি মানসিকভাবে উদ্দীপিত থাকলে আপনার শরীরের ইমিউন সিস্টেম বা প্রতিরোধ ক্ষমতা অবশ্যই বেড়ে যাবে দেশে আক্রান্তের প্রায় এক চতুর্থাংশই উপসর্গহীন চট্টগ্রামে করোনা লক্ষণ নিয়ে মারা যাওয়া 17 জনের 14 জনই পজিটিভ আমাদের কিছু কিছু রোগী আসছে এসেই মারা গেছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওই সময় স্যাম্পল নেওয়া ছাড়া আমাদের আর কিছু করার থাকে না এটা আসলে সহজ কোনো সমাধানও আপাতত দেখা যাচ্ছে না কারণ আপনি তো লক্ষ কোটি লোককে টেস্ট করতে পারবেন না দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত 11টার সময় সঙ্গে আছি আমি জাফর সাদিক এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আটকে আছে গণস্বাস্থ্যের করোনা পরীক্ষার কিটের অনুমোদন দাবি জাফরুল্লাহ অভিযোগ প্রত্যাশিত নয় মন্তব্য বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরে ডেঙ্গু বাইরে করোনায় দিশেহারা রাজধানীবাসী বাসাবাড়ির জমানো পানিতে মিলছে এডিসের লার্ভা জরিমানাতেও সচেতন নয় নগরবাসী আউরে 99 শতাংশ বড় ধান কাটা সম্পন্ন চলতি মৌসুমে সরকার কিনবে অতিরিক্ত 2 লাখ টন কুমিল্লায় দ্বিগুণ দাম পেয়ে খুশি কৃষক দেশে একদিনেই করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়ালো 1000 24 ঘন্টায় 7208 টি নমুনা পরীক্ষা করে 1034 জনের দেহে অদৃশ্য ভাইরাসটি শনাক্ত করা হয়েছে এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো 15691 জনে আর 11 জন সহ মোট মৃত্যু 239 জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন 252 জন করোনা দুর্যোগের 65 তম দিনে স্বাস্থ্য দপ্তরের নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে এই তথ্য জানানো হয় দেশে করোনা যুদ্ধের 65 তম দিনে এসে করোনা আক্রান্ত শনাক্তের হার 1000 ছাড়ালো 37 টি ল্যাবে 7208 জনের নমুনা পরীক্ষা করে সোমবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় সর্বশেষ 24 ঘন্টায় 1034 জনের দেহে করোনা ভাইরাস পাওয়া গেছে এদিন মৃত্যু তালিকায় যোগ হয়েছে আরো 11 জন এ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো 239 জনে মৃত্যুর বিশ্লেষণে আমাদের 5 জন পুরুষ 6 জন মহিলা এবং তাদের বয়স বিশ্লেষণে গেলে আমরা দেখছি যে 71 থেকে 80 বছরের মধ্যে একজন 61 থেকে 70 বছরের মধ্যে একজন 51 থেকে 50 51 থেকে 60 বছরের মধ্যে চারজন 41 থেকে 50 বছরে দুইজন 31 থেকে 40 বছরে দুইজন এবং 21 থেকে 30 বছরে একজন মৃতদের মধ্যে ঢাকা বিভাগে আটজন চট্টগ্রাম বিভাগে দুইজন এবং রংপুর বিভাগে একজন দেশে মোট আক্রান্তের 18.52 শতাংশই সুস্থ হচ্ছেন মৃত্যুর হার 1.53 শতাংশ তাই আক্রান্তদের মনোবল শক্ত রাখার পরামর্শ দেয়া হয় স্বাস্থ্য বুলেটিনে যারা ইতিমধ্যে আক্রান্ত হয়েছে তারা কখনোই তাদের মানসিক মনোবল হারাবেন না আপনি মানসিকভাবে উদ্দীপিত থাকলে আপনার শরীরের ইমিউন সিস্টেম বা প্রতিরোধ ক্ষমতা অবশ্যই বেড়ে যাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এমন পুষ্টিকর খাবার খাওয়ারও পরামর্শ দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা করোনা সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বুলেটিন বিশ্লেষণ করেছেন রিপোর্টার রশিদ বাপ্পি আজকের এই 65 তম দিনে এসে যদি আমরা 24 ঘন্টার সার্বিক চিত্র দেখি তবে দেখা যাচ্ছে এবার গত নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছিল 7208 টি এর মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা কিন্তু আজই প্রথম ছাড়িয়েছে 1034 যেখানে মৃতের সংখ্যা হচ্ছে 11 মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরা রোগীর সংখ্যা 2902 জন গত দুই মাসের সংক্রমণের যদি আমরা রেখা চিত্র একটু দেখি তবে আমরা যেমনটা দেখেছি যে গত 8 মার্চ করোনার সংক্রমণ শুরু হয় দেশে এপ্রিলের শুরুতেই এসে আমরা দেখেছি এই সংক্রমণের হার ধাপে ধাপে বেড়ে চলেছে গত 5 মে থেকে শুরু করে 8 মে পর্যন্ত সংক্রমণের হার কিন্তু 700 এর ঘরেই ছিল আজ 11 মে 1000 ছাড়ি 1034 এ এসে পৌঁছেছে আমরা একটু দেখব বিভাগ ভিত্তিক সংক্রমণের হার ঢাকা বিভাগের সংক্রমণের হার আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি 81.15 এবং আজ যে 11 জন মারা গিয়েছে এর মধ্যে ঢাকা বিভাগেই আমরা দেখেছি 8 জন এবং আমরা একটু যদি দেখি চট্টগ্রামের সংখ্যা সেটি কিন্তু 6.07 এরপরে ময়মনসিংহে এর হার 3.81 শতাংশ রংপুরে আমরা দেখছি 2.74 শতাংশ খুলনা এসে এটি আমরা দেখতে পাচ্ছি 1.91 সিলেটে এই হার 
পাঁচ আট রাজশাহীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক দশমিক চার দুই এবং বরিশালে এক দশমিক দুই আট স্বাস্থ্য বুলেটিনের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রতিদিন যে বিষয়টি বারবার বলে থাকেন স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলার বিষয়টি সেই আহ্বান কিন্তু আজকেও তাদের পক্ষ থেকে ছিল এই ছিল আমার কাছে সবশেষ বিশ্লেষণ দেশে প্রতিদিনই বাড়ছে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা তবে সংক্রমণের হার ক্রমাগত কমতে থাকলে তখন বোঝা যাবে সর্বোচ্চ চূড়া কোনটি দেশ জুড়ে পর্যাপ্ত পরীক্ষা নিশ্চিত করতে পারলে আসল চিত্র বেরিয়ে আসবে বলেও মত বিশেষজ্ঞদের রাশেদ লিমনের রিপোর্ট সংক্রমণের দশম সপ্তাহে বাংলাদেশ পঞ্চম সপ্তাহ থেকেই প্রতি সপ্তাহে যেন দ্বিগুণ হারে বাড়ছে এই সংখ্যা এর মধ্যে আক্রান্ত ছাড়িয়েছে চোদ্দ হাজার রোববার থেকে গত সাত দিনে ২৪ ঘন্টার তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সংখ্যাটি ঘুরে ফিরে সাড়ে ছয়শো থেকে আটশো সার্বিক বিচারে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে তাহলে কি সংক্রমণের চূড়ান্ত পর্যায়ে বাংলাদেশ আমরা হয়তো দেখব সামনে আমাদের আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়তে থাকবে বাড়তে বাড়তে একটা পর্যায়ে যে আরও কমবে যখন সেই কমবে তখন আমরা বলতে পারব যে আমরা পিকে পৌঁছেছি এই লকডাউন শিথিল করার কারণে এখন আবার এক রাস মানে ভাইরাল ট্রান্সমিশনটা বেড়ে যাবে আমাদের এই আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়বে এবং এই কারণে আমরা আমাদের পিকটা আরও উঁচু হবে এবং পিকটা আর একটু পিছিয়েও যাবে তারা বলছেন দিন দশক থেকে কিছুটা শিথিল লকডাউন তারই প্রভাবে কিনা এমন পরিস্থিতি সেটা ভেবে দেখতে হবে তাছাড়া দোকান পাটার কারখানা খুলে দেওয়ার ধাক্কা সামলাতে হতে পারে দ্বাদশ সপ্তাহে চিকিৎসা সেবাগুলোতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সহ চিকিৎসা সেবা বাড়াতে হবে আর বাকিগুলো প্রিভেনশনের যেগুলো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং এবং হাইজিন এগুলো তো চলতে থাকে চলাচল বাড়লেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার বিষয়টি নিশ্চিত করার তাগিদ বিশেষজ্ঞদের রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা দেখে কোনোভাবেই বোঝার উপায় নেই বয়ে বেড়াচ্ছেন করোনা ভাইরাস অথচ কোভিড নাইনটিন পজিটিভ শনাক্ত দেশে আক্রান্তদের প্রায় এক চতুর্থাংশই এমন উপসর্গহীন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যাদের লক্ষ্য নেই তারা আরও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছেন করোনা পরিস্থিতি এক্ষেত্রে পরীক্ষা বাড়ানোর পাশাপাশি সবাইকে শারীরিক দূরত্ব আর স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মানার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের ফারুক ভুঁইয়া রবিনের রিপোর্ট রাজধানীর স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালের শিক্ষানবিশ চিকিৎসক তাহমিদ জামান রুমমেট কোভিড নাইনটিন পজিটিভ হওয়ায় পরীক্ষা করান তিনিও যদিও প্রকাশ পায়নি কোনো লক্ষণ উপসর্গ কিন্তু ফলাফল পজিটিভ আসে সাধারণত কোভিড পেশেন্টদের যে সিমটমগুলো থাকে আমার এরকম কোনো সিমটম আসেনি দেশে মোট আক্রান্তের বড় একটি অংশই এমন উপসর্গহীন সরকারের রোগ তত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইডিসিআর এর তথ্য মতে উপসর্গ নেই এমন রোগী শনাক্ত হয়েছেন বিশ শতাংশের বেশি সে হিসাবে সাড়ে তিন হাজারের বেশি আক্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে উদ্বেগের কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে উপসর্গহীন রোগীদের মাধ্যমে করোনা ছড়ানোর ঝুঁকি অনেক বেশি মানুষ নিজেও জানেন না যে উনি করোনা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন যখন কথা বলেন শ্বাস প্রশ্বাস নেন তার মাধ্যমে ছড়াতে পারেন উপসর্গহীন রোগে শনাক্তে আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসাদের খুঁজে বের করে পরীক্ষার উপর জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা যদি কোনো কন্ট্যাক্ট না পাই তাহলে আশেপাশে লোকদের টেস্ট করতে হবে সেখানে চট্টগ্রামে করোনা শনাক্তের আগেই মারা যাওয়া ব্যক্তির এলাকাগুলো এখন হট জোনে পরিণত হয়েছে সতেরো জনের মধ্যে চোদ্দ জনই পজিটিভ এসেছে মৃত্যুর পর এতে এলাকাগুলোতে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা মৃত স্বজনদের অভিযোগ নানা উপসর্গ দেখা যাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সহায়তা চেয়েও পাওয়া যায়নি তবে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন সিভিল সার্জন নূর জামাল আতিকের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের প্রতিবেদন গত নয় এপ্রিল চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় প্রথম এক বৃদ্ধ শনাক্তের আগে মারা গিয়ে ভাইরাস ছড়িয়েছেন তার ছেলে সহ অন্তত ছয় জনের শরীরে এরপর গত এক মাসে মৃত্যুর পর শনাক্ত হয়েছেন অন্তত নয় জন এতে সংক্রমণ বাড়ছে মৃতের স্বজনদের অভিযোগ উপসর্গ দেখা দিলে নানা সহায়তা চেয়েও পাননি তারা তবে সিভিল সার্জনের দাবি সুনির্দিষ্ট তথ্য পেলে দ্রুত সহায়তার হাত বাড়িয়েছেন তারা আমাদের কিছু কিছু রোগী আসছে এসেই মারা গেছে সেক্ষেত্রে আমাদের ওই সময় স্যাম্পল নেওয়া ছাড়া আমাদের আর কিছু করার থাকে না 
বিশেষজ্ঞরা বলছেন শনাক্ত করে রোগীকে পৃথক করা না গেলে ঠেকানো যাবে না সংক্রমণ তবে চিকিৎসকরা বলছেন মারা যাওয়াদের অনেকের নানা রোগ ছিল আবার সামাজিক ভাবে হেও হওয়ার ভয়ে নিজেদের লুকাচ্ছেন অনেক রোগী প্রত্যেকেরই অন্য আরেকটা রোগ আছে যেটা করোনা আক্রমণের কারণে বেশি বেড়ে যাওয়াতে সে মৃত্যুবরণ করেছে যারা কোভিড আক্রান্ত তাদেরকে ভালো ভাবে নেয় না প্রসূর করে লুকিয়ে ঘরে চিকিৎসা নেওয়ার চেষ্টা করছে যখন তারা খারাপ অবস্থায় তখন হাসপাতালে যখন তারা মৃত্যু অবস্থায় তারা হাসপাতালে আছেন চট্টগ্রামে মৃত্যুর পর করোনা রোগী শনাক্ত হওয়া সাতকানিয়া দামপাড়া পাহাতলি সরাইপাড়া এখন করোনার হরজুন মৃত্যুর পর শনাক্ত হওয়া কোন রোগীদের স্বজনদের দাবি জ্বর কাশি শ্বাসকষ্ট সহ নানা উপসর্গ দেখা দিলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনো সহায়তা করেনি এ অবস্থায় বিশেষজ্ঞরা বলছেন মৃত্যুর আগে কোন রোগীদের শনাক্ত করা না গেলে সংক্রমণ থামানো যাবে না শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম রাত এগারোটার সময় আরও থাকছে ভিডিও কনফারেন্সে শুরু হলো আদালতের কার্যক্রম প্রথম দিনেই একাধিক জামিন আবেদন ও একটি রিট বিচারিক ও সাংবিধানিক সংকট সমাধানের প্রত্যাশা আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আটকে আছে গণস্বাস্থ্যের কিটের অনুমোদন এমনটাই দাবি করেছেন কেন্দ্রের ট্রাস্টি ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী চূড়ান্ত অনুমোদন না দেওয়া পর্যন্ত অন্তত সাময়িক সনদপত্র দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি বিকেলে ধানমন্ডিতে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন জাফরুল্লাহ এদিকে প্রক্রিয়াধীন একটি বিষয় নিয়ে এ ধরনের মন্তব্য অপ্রত্যাশিত বলে জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় করোনা ভাইরাসে আক্রান্তদের পরীক্ষার জন্য গত সতেরোই মার্চ কিট উদ্ভাবনের ঘোষণা দেয় গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র টেস্ট কিটগুলো কার্যকর দাবি করা হলেও উদ্ভাবনের পর প্রায় দু মাসেও পরীক্ষার জন্য অনুমতি মেলেনি বলে সোমবার সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রধান ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী এর ফলে দেশে করোনা আক্রান্তদের শনাক্ত করার কার্যক্রম ক্রমেই জটিল হচ্ছে দাবি করে দ্রুত এটি পরীক্ষার অনুমতি দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রধান আমরা দাবি করছি এটা কার্যকর এটা এখনো পর্যন্ত আমরা সরকারের অনুমোদনের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছতে পারিনি কিট আছে কারণ তারা নিয়ে যাওয়ার পথে সে পত্রটা আমাদের হস্তগত হয়নি ওনারা জানিয়েছেন সে মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলারের দপ্তরে সেটা আছে ওনার চূড়ান্ত অনুমোদন হলে পরে এই কমিটি আমাদেরকে জানাবেন আমরা তাদেরকে দেব যতদিন পর্যন্ত না হয় এই তুলনামূলক এফেক্টিভনেসের পরীক্ষাটার রিপোর্ট না আসে ততদিন আমাদের একটা সাময়িক সনদপত্র দেন এদিকে টেস্ট কিট পরীক্ষার বিষয়টি এখনও প্রক্রিয়াধীন জানিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর বলেছেন এমন অভিযোগের ফলে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে प्रत्याशित नंतव करें ঢাকা দেশ জুড়ে করোনার ভয়াবহতা এর মধ্যেই অনেকটা নিরবেই বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ রোদ বৃষ্টির এমন আবহাওয়ার মধ্যেই টব বা বাসা বাড়ির জমানো পানিতে বাড়ছে এডিস মশার লার্ভা যাদের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এডিস মশা দমনে তারা আবার করোনা মোকাবিলায়ও কাজ করছেন আর তাই ডেঙ্গুর বিরুদ্ধে অভিযান শুধুই মুখের কথা করোনা ভাইরাসের আক্রমণে যেখানে চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছে দেশের হাসপাতালগুলো ঠিক তখনই ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে মৌসুমি প্রকোপ ডেঙ্গু ডেঙ্গু দমনে সিটি কর্পোরেশন মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করছে উত্তর সিটিতে দশটি টিম কাজ করার কথা থাকলেও পাওয়া গেল বসিলা মিরপুর আর উত্তরায় স্থানীয়রা মনে করতে পারছেন না শেষ কবে এডিস মশার ওষুধ দেওয়া হয়েছে পুরো রমজান মাসে একটা লোক বলুক তো যে একটা মশার ওষুধের লোক দেখতে এলাকায় আমাদের এখানে এখনো আসে নাই আমাদের এখানে মশার ওষুধ দেয় মশার যেটা নর্মাল এটাও সপ্তাহে দশ দিন পর পর আসে একই সঙ্গে করোনা ও ডেঙ্গু মোকাবেলার ক্ষেত্রে জনবল সংকটের রজুহাত বংশবৃদ্ধি গত কয়েকদিন ধরে যে থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে সেটি এরিস পশা প্রজননের জন্য অত্যন্ত উপযোগী পরিবেশ 
লকডাউন থাকার কারণে বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি স্থাপনাতে যে পরিত্যক্ত পাত্রগুলো সেই পাত্রগুলোতে আমরা প্রচুর পরিমাণে এরিস পোষা দেখতে পাচ্ছি ঘরে ডেঙ্গু বাইরে করোনা বিশেষজ্ঞরা বলছেন ডেঙ্গুর প্রকোপ থেকে বাঁচতে হলে পরিষ্কার রাখতে হবে বাসাবাড়ি আর পাশাপাশি এমন জনসমাগম এড়িয়ে মানতে হবে করোনার স্বাস্থ্যবিধি তাহলেই মানব এই দুশত্রুকে ঘায়াল করা সম্ভব সাদাত রহমতুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা चौबीस घंटा पार हम एखो कुल कनारा है नैशनल बैंक खोआ जावा रेमिटेंसर आशी लाख टतकाल दोपुर राजधानी बाबूबाजार एलिक बैंक निजस्व परिवहन के खोआ जावा टार खोजे इतोम्य चार जन के आटक कर जिज्ञास पुलिस ग्राहक अर्थ निरापतार स्वार्थे टाक उत्तोलन और बनीमय क्षेत्र में कार्यकर पदक्षेप ना हमें बैंक करपक्ष পরন্ত দুপুর প্রতিদিনকার মতোই ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা থেকে টাকা সংগ্রহ করে প্রধান শাখায় নেয়ার উদ্দেশ্যে বের হয় নিরাপত্তা বেষ্টিত গাড়ি সঙ্গে চালক দুই নিরাপত্তা কর্মী ও এক কর্মকর্তা সহ মোট চারজন পুরনো ঢাকার ন্যাশনাল ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা হয়ে নর্থভোগ হল রোডের শাখা থেকে টাকা তুলে ইসলামপুর শাখায় টাকা সংগ্রহ করতে যান ব্যাংকটির কর্মকর্তারা সবশেষ গন্তব্য মতিঝিলের ন্যাশনাল ব্যাংকের প্রধান শাখায় গাড়িতে থাকা নিরাপত্তা কর্মীদের দাবি কোটি টাকার মধ্যে হঠাৎ আশি লক্ষ টাকার একটি ব্যাগ খোয়া যাওয়ার ঘটনা জানতে পারেন তারা ঘটনার বর্ণনা অনুযায়ী বিষয়টি শুধু খোয়া যাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে চারজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ राजधानी कोदली थाना लिखित अभिजोग दायर कर चालू हलो अन आदालत करना महामारी एम सिद्धान के जुगानकारी संश्लिष्ट तरह मत देशे विचारिक और सांधानिक संकट काटाते भूमिका रखे अनलैन आदालत विचारक आईनजीवी और विचार विभाग के कर्मकर् प्रशिक्षण आवत्य आनारो परामर्श तर अफजल होसेम रिपोर्ट भारत गुजरात हाईकोर्टर चित्र करना महामारी विश्व अनेक देशे भिडियो कन्फारेंसर माध्यम विचार क्या चलते देश विचारिक संकट काटाते सोमवार चालू हल अन कोर्ट एर मध्य अनल जमीन शुरानी करते निम्न आदालत विचारक निर्देश दिए प्रधान विचारपति हाईकोर्टे गठन कर बेच देरी हम एम उद्योग के साधुवाद आईनजीवी আদালত ছাড়া আমার কাছে পুরো বাংলাদেশটা অন্ধকারময় মনে হচ্ছিল মানুষের মৌলিক মানবাধিকার মানুষের যেসব অধিকার আদালতের ছাড়া ব্যাখ্যা ছাড়া সম্ভব না এটা কম ব্যয়বহুল আসামিদেরকে জেলখানা থেকে কোর্টে আনার ক্ষেত্রে যে অতিরিক্ত নিরাপত্তা হয় তা দিতে হবে না বিচার বিভাগীয় সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ না দিলে এই কোর্টের সুফল মিলবে না বলে মনে করেন অনেক আইনজীবী আইনমন্ত্রী বলছেন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালত পর্যন্ত সকল আইনজীবী বিচারকদের এ সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করতে হবে তা না হলে পরে কিছু চেম্বার গোষ্ঠী এবং বাইরের কিছু এক্সপার্ট তাদের উপরে আমরা জিম্মি হয়ে যাব যে প্রশিক্ষণ তারা প্রাপ্ত হয়েছে সেই প্রশিক্ষণের কারণে তারা স্বল্প পরিসরে জামিন শুনানি এবং আমি এর আগে যেই সব মামলা এখন শুনানি করতে পারবেন এর কথা বলেছি সেইগুলি কাজ করতে পারবে অনলাইন কোর্টের মাধ্যমে বিচার প্রার্থীরা সুফল পাবে বিচারাঙ্গনের সংকট কাটবে বলে মনে করেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বিচার প্রার্থীরা বা এবং আইনজীবী ও বিচারকরা যার যার অবস্থানে তাকে ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমেই বিচার কার্য চালাতে পারবেন प्रथम दिन उच्च अदालते एकाधिक जमीन आवेदन और एक रिट दायर हाईकोर्टर आलदा दूटी बेचे इमेल आईनजीवी आवेदन जमा दें एर मध्य विचारपति ओबायदुल हसान बेचे चट्टग्रामे हालदा नदी डलफिन हत्या बंधे निर्देशना चेयर जनस्थे आवेदन कर आईनजीवी 
প্রথম দিনের আবেদনগুলো কবে শুনানি হবে তা ইমেইলের মারফত সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের জানানো হবে এদিকে কাল থেকে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত জেলা ও দায়রা জজ আদালতেও অনলাইনে জামিন শুনানি শুরু হবে আর দেশের বিচার বিভাগের ইতিহাসে এই প্রথম অনলাইনে শুনানি শেষে ফৌজদারি মামলায় কুমিল্লার আদালত থেকে জামিন পেয়েছেন এক আসামি হাওড়ের নিরানব্বই শতাংশ ধান কাটা শেষ হয়েছে দুপুরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় সারা দেশের মোট উনচল্লিশ শতাংশ ধান কাটাও এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে করোনা বাস্তবতা এবারের বড় মৌসুমের ধান ঘরে তোলা নিয়ে শঙ্কা ছিল কৃষকের শুধু হাওড়েই এবছর বড় আবাদ হয়েছে চার লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশো নিরানব্বই হেক্টর জমিতে যার মধ্যে মোট ধান কাটা শেষ হয়েছে চার লক্ষ উনচল্লিশ হাজার হেক্টর জমিতে যা হাওড়ের মোট আবাদের শতকরা নিরানব্বই ভাগ এছাড়া এই মৌসুমে সারা দেশে পুরো ধান কাটা শেষ হতে জুন মাস পর্যন্ত সময় প্রয়োজন বলেও দাবি করা হয় বিজ্ঞপ্তিতে এদিকে করোনা ভাইরাসের বিশেষ পরিস্থিতিতে ত্রাণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে অতিরিক্ত দুই লাখ মেট্রিক টন বড় ধান কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার এ বিষয়ে খাদ্য অধিদপ্তরকে চিঠি দিয়েছে মন্ত্রণালয় সরকার এর আগে সাড়ে উনিশ লাখ মেট্রিক টন বড় ধান চাল কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এর মধ্যে ছিল ছাব্বিশ টাকা কেজি দরে আট লাখ মেট্রিক টন বড় ধান এখন ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ল দশ লাখ মেট্রিক টন গত ছাব্বিশ এপ্রিল থেকে ধান সংগ্রহের কার্যক্রম শুরু হয়েছে চলবে একত্রিশ আগস্ট পর্যন্ত কয়েক বছর ধরে কুমিল্লায় মন প্রতি যে ধানের দাম পেত কৃষক চারশো থেকে সাড়ে চারশো টাকা এবছর তা মাঠেই বিক্রি হচ্ছে আটশো থেকে সাড়ে আটশো টাকায় জনপ্রতিনিধিরা বলছেন এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখলে কৃষক লাভবান হবে কুমিল্লা থেকে বাহার রায়হানের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট কুমিল্লায় মাঠের পর মাঠ সোনালি ফসলে কৃষকের মুখন হাসি করোনায় শ্রমিক সংকট কাটিয়ে লাভজনক ধানের দাম পেয়ে দারুণ খুশি কৃষক ভালো ফলন পাইছি আবার পয়সাও ভালো মোটামুটি রেট ভালো পাচ্ছি আটশো সাড়ে আটশো এইবার একটু ভালো হচ্ছে কিন্তু এর আগে আমরা ছয়শো রুপিতে বেশি বিক্রি করতে পারি নাই জনপ্রতিনিধিদের মতে কৃষিতে ভর্তুকি ও ফসলের দাম সঠিক রাখতে পারলে কৃষক লাভবান হবে কৃষক যেন যথাযথ মূল্যে ধান বিক্রি করতে পারে এবং আমাদের গরিব মানুষ যেন কম মূল্যে চাল কিনতে পারে এখানে সরকারের যে ব্যাপক পরিমাণ ভর্তুকি সেটা মাথায় রেখে সরকার এই কারণে করছে যাতে কৃষির উৎপাদন ব্যাহত না হয় কৃষিকে লাভজনক করতে হলে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই বলে মনে করেন এই কৃষি কর্মকর্তা উৎপাদন খরচ কমিয়ে কৃষককে লাভবান করতে হলে কৃষিকে যান্ত্রিকরণ করতে হবে কৃষিতে যন্ত্র সহযোগে ধান রোপণের ব্যবস্থা করতে হবে জেলার সচেতন নাগরিক কমিটি বেশি দামে ধান কিনে মজুত করে যেন ব্যবসায়ীরা চালের দাম নিয়ে সিন্ডিকেট করতে না পারে সেদিকে প্রশাসনকে দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানায় অবশ্য মজুতদারদের বিষয়ে সতর্ক বলে জানায় জেলা প্রশাসন মধ্যশক্তি ভোগীরা যাতে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করার সুযোগটা না পায় প্রশাসন অনুগ্রহ করে সেদিকে যদি লক্ষ্য রাখে পর্যাপ্ত মজুত আছে এবং আমরা এখন মজুত করতেছি যদি আমাদের মজুত না থাকতো তাহলে হয়তো বা সেটা হতো কিন্তু আমাদের মজুত আছে কালো বাজারে রেখে নেওয়া হবে না তারপরও যদি কেউ কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে তার বিরুদ্ধে আমরা আইন আনক ব্যবস্থা গ্রহণ করব জেলায় এক লাখ সাড়ে সাতান্ন হাজার হেক্টর জমিতে প্রায় সাত লাখ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন হবে বলে আশা করছে কৃষি বিভাগ সময় সংবাদ কুমিল্লা ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানির খবরে নাটোরে কমতে শুরু করেছে দামে অবস্থা আগামী জুলাই মাস পর্যন্ত পেঁয়াজ আমদানি না করার দাবি কৃষক ও স্থানীয় কৃষি বিভাগের নাটোর প্রতিনিধি আলমামনের পাঠানো তথ্য ছবিতে রিপোর্ট গত বছর দেশের পেঁয়াজের মৌসুম শেষ হবার পর ভারত হঠাৎ রপ্তানি বন্ধ করে দিলে প্রতি কেজি পেঁয়াজের দাম উঠে আড়াইশো টাকায় দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় অধিক জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেন নাটোরের কৃষকেরা চলতি বছরে মার্চে পেঁয়াজ বাজারে আসা শুরু হলে দাম নেমে আসে পঞ্চাশ টাকায় এপ্রিলে পুরো পেঁয়াজ উঠে গেলে প্রতি কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হয় চল্লিশ টাকায় তবে ভারত থেকে পেঁয়াজ আসার খবরেই পেঁয়াজের কেজি নেমে আসে বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকায় কৃষকের দাবি এখন পেঁয়াজ আমদানি হলে গত তিন বছরের মতো আবারও লোকসানের মুখে পড়বেন তারা তাই বাজারজাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত পেঁয়াজ আমদানি না করার দাবি কৃষকদের পেঁয়াজের দাম পাওয়াতে আমরা অনেক পরিমাণ ফসল করেছি যদি এলসি আনে তাহলে কৃষকরা লসের মধ্যে পড়বে সরকারের কাছে বিনীত অনুরোধ পনেরো জনের এক মাস পেঁয়াজ বাইরে থেকে আমদানি না করেন জেলা কৃষি বিভাগ বলছে করোনা ভাইরাসের কারণে পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ থাকায় কৃষকেরা ভালো লাভবান হয়েছেন তাই বাজারে পেঁয়াজ ওঠার সময় এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত আমদানি বন্ধ রাখতে পারলে কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না বাজার মূল্য ভালো পাওয়াতে তারা অত্যন্ত উৎসাহী এবং অত্যন্ত খুশি এবং এই ধারাটি যদি অব্যাহত থাকে 
তাহলে পরে আমার নাটোর জেলার কৃষক পেঁয়াজ চাষে আরো আগ্রহী হবে কৃষি বিভাগের মতে প্রতি কেজি পেঁয়াজ 25 টাকায় বিক্রি করতে পারলে কৃষকেরা হেক্টর প্রতি 12000 টাকা লাভ পাবেন চলতি বছর জেলায় 4000 হেক্টর জমিতে 71500 মেট্রিক টন পেঁয়াজ উৎপাদন হয়েছে সময় সংবাদ নাটোর আবার দেশের করোনা পরিস্থিতির খবর করোনা মোকাবিলায় পরীক্ষার বিকল্প নেই তাই প্রতিদিনই করোনা উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভিড় করছেন মানুষ কিন্তু মেডিকেল টেকনোলজিস্ট কম থাকায় এত অধিক সংখ্যক নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে এমন অবস্থায় মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের সংকট সমাধানে উদ্যোগ নিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ইমদাদুল হকের রিপোর্ট দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে যত বেশি পরীক্ষা হচ্ছে তত বেশি শনাক্ত হচ্ছেন করোনা রোগী প্রতিদিনই করোনার উপসর্গ নিয়ে পরীক্ষা করতে আসছেন মানুষ কিন্তু মেডিকেল টেকনোলজিস্ট সীমিত থাকায় হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের এই উপজেলায় মেডিকেল টেকনোলজিস্ট আমি একা আমাকে একাই এই উপজেলার সমস্ত সন্দেহজনক করোনা রোগীর নমুনা সংগ্রহ করতে হচ্ছে এটা খুবই কষ্টকর এই পর্যন্ত প্রায় আড়াই শত নমুনা সংগ্রহ করেছি তার মধ্যে দশ জন রোগী শনাক্ত হয়েছে আমাদের মেডিকেল টেকনোলজিস্টদেরকে ডাক্তার এবং নার্সদের খুব দ্রুত নিয়োগ দিয়ে এই কোভিড নাইন্টিন মোকাবেলা সহ আমাদের ল্যাবরেটরির যে কার্যক্রমগুলো আছে এবং পিসিআর ল্যাবের কার্যক্রমগুলোকে সুচারুভাবে চালানোর জন্য যত দ্রুত সম্ভব আমাদেরকে নিয়োগ দেওয়ার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে একজন চিকিৎসকের বিপরীতে তিনজন নার্স ও পাঁচজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট থাকতে হবে সেই হিসেবে আমাদের দেশে সাড়ে তিন লক্ষ মেডিকেল টেকনোলজিস্ট প্রয়োজন মেডিকেল টেকনোলজিস্ট স্বল্পতার কারণে আমরা বিভিন্ন জায়গায় এই কোভিড নাইন্টিনের নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষায় হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি চিকিৎসক ও নার্স যাদেরকে নিয়োগ দিচ্ছেন এটা সময় উপযোগী তাদের পাশাপাশি মেডিকেল টেকনোলজিস্টদেরকেও নিয়োগ দিতে হবে দীর্ঘ বারো বছর যাবৎ তাদের নিয়োগ নেই মেডিকেল টেকনোলজিস্ট আমাদের যা আছে তাদেরকে কাজে লাগানো প্রয়োজন আরও যে সংকট আছে সে সংকট মোকাবেলার জন্য দক্ষ এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মেডিকেল টেকনোলজিস্ট তৈরি করা সরকারের অনেক কর্মসূচির মধ্যে একটা অন্যতম কর্মসূচি হওয়া উচিত স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে সমস্যা সমাধানে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের স্থায়ী পদে নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন টিকাদান কর্মসূচির স্বাস্থ্যকর্মীদের একদিনের প্রশিক্ষণ দিয়ে করোনার নমুনা সংগ্রহ করছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যদিও স্বাস্থ্য ঝুঁকি এড়াতে দক্ষ কর্মী দিয়ে পরীক্ষা করানোর পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের ইমদাদুল হক সময় সংবাদ ঢাকা